السلام عليكم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصول فأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت اللبان فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين آدرني رايا سيد علي بافقي دنغل مت ساداتك ال Alamakal, Mumininggal, Muminatinggal, Iwakal, Sohutukal. Allah ini mahataya anugerahmu kundu. Ibu deh, Rosu Mubarakin deh, ilkarana di bawah Allah Taala, nama deh peribadi galal lam, terukku muda lau sanu beri. Akhir tu, ubah keri kumna nalaku. Jangan ulang elak kerjau gelum, nama ku gelap mak itu terima raga tu. Mudah meli gelal lah, Allah ku kabul sih emar raga tu. Marana sesam, ulah jiwat itu guru cium. Samsari kaya nana sengkara garu, awasi petir tu. Dengan dua orang sami um, prosesi kian kerjil lah, teruk kamy itu undai rikam. Nampol wajib ya, nampi peribadi Arabik pun tu, ini jangan macam siapa. Ulla samai itu nuli, orang elpas samai engal, sam sair cici jangan dewa kalau sair bikum Allahu taala, nampuk ada kabul sih marah kat. Maranom ini beri itu tu, elah berkum sampai ikut nampu ruh kaya mana. Adilar kum neveri uru terkam daya nai, nam karilah. Mari kita dirikan uru marga me ulu adi jeni kita dirikuga enada. Percaya jenno um, marno um, dandum manusian de adi garatil allah. 
ഏത് യുക്തിവാദികളോ നിരീശ്വരവാദികളോ മതവിരോധികളോ അവർ എന്തു പറഞ്ഞാലും അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ തലകുലുക്കി സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും മനുഷ്യന് അധികാരമില്ല എന്നത് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും യുക്തിവാദികൾ ശാസ്ത്രമാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നവർ ശാസ്ത്രം ദൈവമല്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് ശാസ്ത്രം ദൈവമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് മരണം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞനും മരിച്ചു പോവുകയാണ് അവന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അവന്റെ കുടുംബവും ഒക്കെ മരിച്ചു പോവാണ് മരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അവനിങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കാണ് ശാസ്ത്രല്ലേ ദൈവം മരണം ക്യാൻസൽ ചെയ്താ പോരെ ആരും മരിക്കണ്ട എന്ന് ശാസ്ത്രം തീരുമാനിച്ചാ പോരെ അപ്പോൾ അധികാരമില്ലാത്തവൻ ഇങ്ങനെ ദൈവമാകും ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ ദൈവമാകും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മരണമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കുമുള്ള പ്രശ്നം അതാണ് ലോകത്ത് വലിയ ധനാഢ്യന്മാർ അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഒരുപാട് കോടികൾ സമ്പാദിച്ചു പക്ഷേ അതെല്ലാം വിട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോകാൻ എന്താണ് അയാളെ സങ്കടം ഇത്രയൊക്കെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കി കാലം അത്രയും അധ്വാനിച്ചിട്ട് അവസാനം മുഴുവനും ഇട്ട് പോവുകയാണ് മുഴുവൻ ഇട്ട് മരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അദ്ദേഹം നിസ്സഹായന വലിയ വലിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ മുഴുവൻ സമയവും ചെലവഴിച്ച് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വളർത്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവര് അവരും മരിച്ചു പോണ് അവര് കണ്ടുപിടിച്ച് ശരിയാക്കിയത് ചിലപ്പോ റെഡി ആവും ചിലപ്പോ ചന്ദ്രനിൽ എത്താൻ പോകുമ്പോ അവിടുന്ന് ഹലാസായി പോയി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് ചന്ദ്രയാൻ ഇവിടെ രാജ്യത്തിന് വലിയ അഭിമാനമാകുമെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കരുതിയതാണ് പക്ഷേ അവസാന നിമിഷത്തിൽ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ചില സാധനങ്ങൾ വീണു പോയാലെടുത്ത് അങ്ങനെ വന്ന് അവസാനം പടയ്മ തട്ടി ഒരു വീണു പോയാലും അതുപോലെ അവസാനം വിചാരിച്ചത് പോലെ ആയില്ല അപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് നിയന്ത്രണം ഇല്ല അവർ തീരുമാനിച്ചത് തീരുമാനിച്ച പോലെ നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ധനികർക്ക് അവരുണ്ടാക്കിയ ധനം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കാലകാലം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർ മരണത്തിന് വിധേയമാവുകയാണ് മറുഭാഗത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി ഏത് കാര്യം ഏത് വ്യക്തികളും നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ഏത് പവർ ഉള്ളവൻ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭരണാധികാരി അയാളും ഒരു ദിവസം മരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ഭരണാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഭരണമില്ല സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഒരു ക്യാൻസർ ബാധിക്കുമ്പോൾ അത് വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല തലവേദന വന്നാൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ലോകത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്കും സാധിക്കുന്നില്ല ഇതറിയിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതറിയിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ലാത്തൽ അതാണ് തുടക്കം തന്നെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി സുന്നത്തായ ഓതിയാൽ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അബറിൽ ആദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന വലിയ പുണ്യമുള്ള തബാറക്ക സൂറത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സൂറത്താണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞ സൂറത്ത് എല്ലാ ദിവസവും മകരിബിന്റെ ശേഷം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതണം ആ തബാറക്ക സൂറത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ അധികാരം മുഴുവനും ഉള്ള എല്ലാ അധികാരത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ ലോകസഭാവായ അള്ളാഹ് അവൻ പരിശുദ്ധനാണ് അവൻ എല്ലാ ഹൈറുമുള്ളവനാണ് എല്ലാ ഹൈറും നൽകുന്നവനാണ് 
അവന്റെ അടുക്കലാണ് അവന്റെ കൈവശത്തിലാണ് അവങ്കലാണ് സർവാധികാരവും വേറെ ആർക്കും ഒരധികാരവും അവൻ കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ഇല്ല നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നീ അധികാരം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നു നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അധികാരം എടുത്തു കളയുന്നു നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്സത്തിലാക്കുന്നു നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യന്യതയിൽപ്പെടുത്തുന്നു നിന്റെ അടുക്കലാണ് സർവാധികാരത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു മനുഷ്യന് മരണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ മറികടക്കാനോ അതിന്റെ ഡേറ്റ് മാറ്റാനോ സമയം മാറ്റാനോ ലോകത്ത് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും കഴിയില്ല ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും കഴിയില്ല ഒരു ഡോക്ടർക്കും കഴിയില്ല ഒരാശുപത്രിയിലും നടക്കൂല ഒരധികാരമുള്ളവനും അവിടെ അധികാരമില്ല മരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഹലക്കൽ മൗത്തവൽ ഹയാത്തലി അഭിലുവക്കും അയ്യക്കും ഹസനു അമല ആ മരണം എന്തിനാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പരീക്ഷ സാധാരണ പരീക്ഷയല്ല സാധാരണ പരീക്ഷകൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ മാർക്ക് നിർണയിക്കാൻ അവരുടെ തോത് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് ഗ്രേഡ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷ ആ നിലക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല അവൻ അറിയാത്തതൊന്നുമില്ല പിന്നെ പരീക്ഷ എന്തിനാണ് പരീക്ഷ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയും നൽകുമ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞ് പാസായി പോയതും പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിച്ചതും നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം പ്രതിഫലം തരാൻ ശിക്ഷ തരാൻ അതിന് പരീക്ഷ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന് അറിയാൻ വേണ്ടിയല്ല എല്ലാരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സലാത്തിയുള്ള സലാത്തുൻ അല നൂരിൽ വജൂദീവലിഹി വാസഹാബി ബദിരിൻ സം കുല്ലി സഹാബതി എല്ലാരും ഇരുന്നോട്ടെ മഴ ഇങ്ങനെ ചാറുമ്പോ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും ചാരിയിരുന്നാൽ ഉറങ്ങാൻ ഉറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും സസിൽ വരൂലല്ലോ അപ്പൊ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോവാണ് അപ്പൊ അവരെ തട്ടി വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് ഉറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആളെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഉറക്കിൽ ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ നിയമം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മരണം അതിൽ സംശയമില്ല നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ ആരാധന നടത്തണം ഉറപ്പായ മരണം വരുന്നതുവരെ വിവാദത്തെടുക്കണം നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന പരീക്ഷയാണ് ഉറപ്പായ വസ്തു വിഷയമാണ് മരണം സംശയമില്ല 
ലോകത്തൊരാൾക്കും മരണത്തെ തടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയൊട്ട് കഴിയാൻ പോകുന്നുമില്ല ഏത് ശാസ്ത്രം എത്ര വളർന്നാലും അതൊക്കെ റബ്ബ് സുബാനുഹുവാലയുടെ തീരുമാനമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഭൂമിയിലെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി വിഷയങ്ങളൊക്കെ വിശാലമാക്കി വിശാലമാക്കി കൂട്ടിക്കൊടുക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇല്ലാത്ത പലതും വിശാലമായി വന്നു അതിൽ പ്രധാന ശാസ്ത്രീയമായ ഇന്നത്തെ എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും നമ്മൾ വിശാലമാക്കുന്നവരാണ് എന്താ കാരണം എന്ന് പറയണ്ടയില്ല നാദാപുരത്ത് ജുമാത്ത് പള്ളിയുടെ വലിയ തൂണുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ഏത് ക്രൈനാണ് ഇത് പൊക്കി വെച്ചത് എന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും പക്ഷെ അന്ന് ക്രൈനൊന്നുമില്ല മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ പൊക്കി വെച്ചത് അന്ന് മനുഷ്യന്മാര് തന്നെ പൊക്കി വെച്ചതാണ് ഇത് ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന്മാരില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രൈനും വേണം ജെ സി ബിയും വേണം എല്ലാ സംഗതിയും വേണം അള്ളാഹു താല നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാ പഴയ കാലത്ത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് നല്ല മനപ്പാട ശക്തിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇമാ അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മദ് മോഹനൊക്കെ പത്ത് ലക്ഷം ഹരീസൊക്കെ മനപ്പാടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പതിനായിരം മനപ്പാടാക്കാൻ കഴിയില്ല പത്ത് ലക്ഷം അള്ളാഹു താല വലിയ ഓർമ്മ ശക്തി കൊടുത്തു അവർക്ക് ഇക്കാലത്ത് ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ അള്ളാഹു തല കമ്പ്യൂട്ടറും അതുപോലെ കാർക്കും ലെറ്ററും ഒക്കെ തന്നു പഴയ കാലത്ത് വയസ്സുള്ള ആളുകളോട് അവരെ കാലത്ത് കാർക്കും ലെറ്ററും ഒന്നുമില്ല അവർ കച്ചവടമൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് അവര് മൂട്ടി ഇരുപത്തിനാല് നാലെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിപ്പടിച്ചതാ അങ്ങനെ മനപ്പാടാ മനപ്പാടം ഇപ്പോഴങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് എത്രയാണെന്ന് നോക്കലാ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ അവന്റെ കഴിവുകളൊക്കെ കുറയുമ്പോ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു തല പുതിയ പുതിയ പലതും ലോകത്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു തല മനുഷ്യന് കൊടുക്കുകയാണ് അത് കൊടുക്കുമ്പോ ചിലർക്ക് കിബിർ കൂടുകയാണ് ആർക്കും ആ കൂടുന്നതെന്ന് അറിയോ അതാ രസം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ശാസ്ത്രം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ച് യുക്തിവാദികൾ അവർക്കാണ് കിബിർ കൂടുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ട് ചില സാധനം സൂര്യന്റെ വെയിൽ ഇങ്ങനെ അറിക്കുമ്പോ നമുക്ക് നടന്നു പോകുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ആ സൂര്യന്റെ വെയിൽ കൊണ്ട് ചൂടായ പൂഴി കൂടി നടക്കാനാവില്ല ചൂടായ പൂഴിയിൽ നടക്കാനാവില്ല അതിന് ഭയങ്കര ചൂടാ ഇതുപോലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ദൈവവിശേദികളൊന്നുമല്ല പിന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊന്നുമല്ല പിന്നെ ശാസ്ത്രം ഇട്ട് കേട്ട ഒരു വിവരം ഇല്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധിയും ഇല്ലാത്തവർ അവൻ ദൈവ നിഷേധിയും അതുപോലെ തന്നെ മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരുമൊക്കെയായി അതപ്പതിച്ചു പോവുക സുഹൃത്തുക്കളെ മരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു സംശയവും ഇല്ല മരിക്കാതിരിക്കൂല മരിക്കാതിരിക്കാൻ മാർഗമൊന്നേ ഉള്ളൂ ജനിക്കാതിരിക്കല അത് ഇനി ജനിച്ചതോ ജനിച്ചതും നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ജനിച്ചതല്ല ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം ജനിക്കും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിക്കും ഇന്ന വാപ്പക്കും മകൻ മകനായിട്ട് ജനിക്കുന്നൊന്നും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതൊന്നുമല്ല ജനിക്കാനും ഇല്ല എനിക്ക് അധികാരം ജനിക്കാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ടായില്ല ഞാൻ തന്നെ ഇല്ലല്ലോ എന്നെങ്ങനെ അധികാരം അപ്പോൾ പിന്നെ ജനിച്ചതും എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനല്ല ഞാനെങ്ങാനും എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ജനിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ മക്കയിൽ ജനിക്കുമായിരുന്നു ഞാനെങ്ങാനും എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ജനിക്കുമായിരുന്നു ഞാനൊരു തങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അധികാരമില്ല എന്റെ ജന്മം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച മാതാപിതാക്കൾ മുഖേന നടന്നു എനിക്ക് അധികാരമില്ല ഇനി എന്റെ മരണമോ എന്റെ മരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നടന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ പിന്നാലെ ഏതൊരാളെ പിന്നാലെയും മരണം വരും ചോദിക്കട്ടെ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിനോ റഷ്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണാധികാരിക്കോ ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം മരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇന്ന ദിവസം മരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ രേഖപ്പെടുത്താൻ വല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞനും കഴിയുമോ ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമാകാതെ യജമാനായ റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് മരിക്കേണ്ടി വരും അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മരിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ മരിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാളെ മരിക്കണോന്ന് ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ അയാൾ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു കയറും എടുത്തു പോയി ഇതിന് തൂങ്ങി വരിക്കാൻ അങ്ങനെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ടി കയറ് കെട്ടി തൂങ്ങി അപ്പോഴേക്ക് അതിൽ ആരോ ഒരാളിങ്ക് വന്ന് അയാൾ കണ്ട് അയാൾ വേഗം വന്ന് ആ കയറ് അറുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇയാൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ അയാൾ പിന്നെയും ജീവിച്ചു പിന്നെ അയാൾ കുറെ കാലം അരത്തൂങ്ങിയായിട്ട് ജീവിച്ചു പൂർണ്ണമായിട്ട് തൂങ്ങാൻ വിചാരിച്ച പക്ഷെ അരത്തൂങ്ങിയായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ആത്മഹത്യ കുരുങ്ങിയവൻ ആത്മഹത്യ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയത്തല്ലാതെ അവനവൻ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് മരിക്കാനും കഴിയില്ല ജനിക്കാനും കഴിയില്ല എല്ലാ ഒരേ ഒരുവന്റെ അധികാരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ അധികാരസ്ഥനായ അള്ളാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ആർക്കാണ് ഇവിടെ അധികാരം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അധികാരം ആ റബ്ബിന് അധികാരമുണ്ടല്ലോ അവൻ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയുടെ എക്സ്പയർ ഡേറ്റ് ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അവൻ അധികാരമുണ്ടല്ലോ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്നൊരു വസ്തു പുറത്തിറക്കുമ്പോ ആ കമ്പനി ആ വസ്തുവിന്റെ പാക്കറ്റിന്റെ മേലെ അതിന്റെ എക്സ്പയർ ആകുന്ന ഡേറ്റ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് അതിനർത്ഥം അത് നിർമ്മിച്ചവരാണ് അത് എത്ര കാലം ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ എപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്നത് നിർമ്മിച്ച വ്യക്തിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതുപോലെ ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ ഖാലിഖുമാരിക്കുമായ അള്ളാഹുവാണ് അവൻ സൃഷ്ടിച്ച് വരുമ്പോൾ അവൻ സൃഷ്ടിച്ച് ഭൂമിലോകത്തേക്ക് പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവനവൻ മരിക്കുന്ന ദിവസം മരിക്കുന്ന സമയം എക്സ്പയർ ആകുന്ന ഡേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ രേഖപ്പെടുത്തിയ ദിനം ഏതാണെന്ന് ഈ മനുഷ്യനറിയുന്നില്ല നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് മരിക്കേണ്ടി വരും വിധേയപ്പെടേണ്ടി വരും അങ്ങനെ മരിക്കുമ്പോൾ ആ വരണത്തോടുകൂടെ ജീവിതം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവര് ചിന്തയില്ലാത്തവരാണ് ചിന്താശക്തി ഇല്ലാത്തവരാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ ജീവിതം മാത്രമാണ് ജീവിതമെങ്കിൽ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവിടെ പോത്തുകൾ ജീവിക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ കാളകൾ ജീവിക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ മഴപ്പാറ്റകൾ ജീവിക്കുന്നില്ലേ കൊതുകളും മുട്ടകളും ജീവിക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ പ്രാണികളും പ്രമാണിമാരും ജീവിക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ പലരും പലരും ജീവിക്കുന്നില്ലേ ഈ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളിൽ പലതും ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് വായു ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇണചേരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആ ജീവികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ജീവികളെല്ലാം പോലെയാണ് മനുഷ്യനെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ ജീവികൾക്കൊന്നും വിശേഷ ബുദ്ധിയില്ല ചിന്താശക്തിയില്ല അന്തസ്സില്ല അഭിമാനമില്ല നീതിയില്ല അനീതിയില്ല സത്യമില്ല സത്യമില്ല അധികൃതം അനധികൃതം എന്ന വിവേചനമില്ല അവകൾക്കിടയിൽ ബന്ധങ്ങളില്ല ബന്ധത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ സ്വന്തം അമ്മയുടെ മുല കുടിച്ച് വളരുന്ന ഒരു പശുക്കുട്ടി അത് ആ അമ്മയോട് വലിയ ബന്ധം പുലർത്തി സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അമ്മയാണെങ്കിലോ ആ കുട്ടിയോട് വലിയ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് നക്കി തുടക്കുന്നു മുല കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു കൊടുക്കുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ കുത്തിയിട്ട് ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ആധുനിക യുഗത്തിലുള്ള ബന്ധം പോലെയായി പോയി ആ കാളകളുടെ ആ പശുക്കളുടെ ബന്ധം അതെങ്ങനെ 
പ്രസവിച്ച ഉടനെയുള്ള കുട്ടിക്ക് ഉമ്മയോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യം മുല കുടിക്കണം ഉമ്മാക്ക് കുട്ടിയോടും വലിയ സ്നേഹം മുല കൊടുക്കണം സുബാനല്ലാ ആ കുട്ടി ഉമ്മ വിട്ടു പിരിയുമ്പോൾ കരയുകയാണ് ഉമ്മാക്ക് ആ കുട്ടിയുമായി വിട്ടു പിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വിഷമം തോന്നുകയാണ് ബാപ്പയെ ആ കുട്ടി ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ബാപ്പക്ക കുട്ടിയെ കാണാതെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല അതെല്ലാം കന്നുകാലിയുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ളതുപോലെ കന്നുകാലികൾക്കുള്ളതുപോലെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ചങ്ങ് പ്രായം എത്തി പ്രായപൂർത്തിയായാലോ പ്രായപൂർത്തിയായാൽ പിന്നെ യുവാവായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമ്മയോട് സ്നേഹമില്ല ഉമ്മയോട് ബന്ധമില്ല ഉമ്മാക്ക് മകനോട് സ്നേഹമില്ല മകന്റെ ഭാര്യയോട് വല്ലാത്ത വെറുപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മകനാണെങ്കിലോ ഉമ്മയോട് വെറുപ്പ് അതേ ബാപ്പയോട് മകൻ അകലുകയാണ് മകനോട് ബാപ്പ അകലുകയാണ് ഇതൊന്നും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് നല്ല ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്തതാണ് വലുതായപ്പോൾ ബന്ധമില്ല ശരിയായ മൂരിക്കുട്ടന്റെ ശരിയായ പശുവിന്റെ ശരിയായ മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം ചെറുപ്പത്തിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് പ്രായമാകുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ മൂരിക്കുട്ടന്മാർ അതേ കുറച്ച് പ്രായമാകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ പുറത്തു തന്നെ ഓടിക്കേറി അമ്മയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അമ്മയെ കുത്തുകയാണ് അതുപോലെ മകനെ തിരിച്ചും കുത്താൻ അമ്മ ശ്രമിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ മൃഗതുല്യനായി പോരാ മൃഗത്തെക്കാൾ തുല്യനായി പോവുകയാ മൃഗത്തെക്കാൾ അതപ്പതിച്ചു പോവുകയാണ് മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അതപ്പതിച്ചു പോകുന്നു ചിന്തയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ചിന്തയുള്ള മനുഷ്യനോ അവൻ അതാ കടപ്പാടുകളും ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നന്ദിപൂർവം ബാപ്പയെ ബഹുമാനിച്ച് അനുസരിച്ച് ഉമ്മയെ ബഹുമാനിച്ച് അനുസരിച്ച് അതേ ബാപ്പ ഉമ്മയോട് കൂറ് പുലർത്തി അതുപോലെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളോട് സ്നേഹം കാണിച്ച് നല്ല ജീവിതം നയിച്ച് സമാധാനത്തോടെ നീങ്ങുകയാണ് കുടുംബം അയൽവാസികൾക്കിടയിൽ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ചെറിയവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുകയാണ് ഇല്ല ഇല്ല ആ കാളകളെ പോലെ പോത്തിനെ പോലെ കാണുന്ന പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നില്ല വിവാഹം കഴിക്കാതെ അവൻ ലൈംഗികാസ്വാദനത്തിന് പോകുന്നില്ല അവന്റെ ജീവിതത്തിന് ചിട്ടയുണ്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിന് മാതൃകയുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യൻ മൃഗത്തെ പോലെ അല്ല ആ മനുഷ്യൻ മൃഗവുമായി വളരെ അന്തരമുള്ള ചിന്താശക്തിയുള്ള മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനും മൃഗവും കൊതുവും മൂട്ടയും ഒക്കെ ഒരുപോലെ മരിച്ചാ തീർന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മൂട്ടനെ കൊന്നാല് ഹലാസ് അത് കഴിഞ്ഞു കൊതുവിനെ കൊന്ന കഴിഞ്ഞു പോത്തിയെത്താൽ കഴിഞ്ഞു പോത്തി കൊത്തിട്ട് കുഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും പോയിട്ട് അവിടെ യാസീൻ ഓതാറുണ്ടോ മുജാഹിദ്യങ്ങളെ പോലെ ഇല്ലല്ലോ ഏ കാരണം പോത്താണ് പോത്തൻ കുഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്ത് യാസീൻ ഓതാന അല്ലെ അതുപോലെയാണോ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ അവൻ മൃഗമല്ല അവൻ ഉന്നത ജീവിയാണ് അവൻ വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് അവന് മരിച്ചാൽ തീർന്നു എന്ന വിശ്വാസമല്ല മരിച്ചാൽ ഇന്നല്ലാക്രമാകുന്ന വീട് അതാണ് ശരിയായ ജീവിതം ഇത് ജീവിതമല്ല ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മരണശേഷമാണ് ആ ജീവിതം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നതിനൊരു മറുപടി കിട്ടണ്ടേ തീർച്ചയായും മനുഷ്യന് മരണശേഷം ജീവിതമുണ്ട് മറ്റ് ജീവികൾക്ക് മനുഷ്യൻ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള ജീവിതമില്ല മറ്റ് ജീവികളെ ചിലപ്പോൾ അക്രമം ചെയ്ത ജീവികളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ട് അതിന് പകരം ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മണ്ണാകാൻ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ച് മണ്ണായി പോകും അതുപോലെ മനുഷ്യൻ മണ്ണായി പോകൂല ഇവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മണ്ണിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് പടക്കപ്പെട്ടവനാണല്ലോ 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منشنا من لك ذن مدك پڑوم پچھے آمن لن الله تعالى بیندم اونے ستکم سمسے ملیا من يحي النظام ويرميم ورو دکاريا يا منشن ورو دیوسم ورو يلنڈ پڑا يلنڈ کشن مدت کئیل پڑی جو انتا يلنڈ کئی گنڈ پڑی جو نکی ات ادھ پڑی بڑیا ای بیرن ندی جننگل کل پی جو انتا ونر چودیم چودی جو ابند چودیم آن سورت آسین اللہ تعالی پرنجد من يحي النظام وهي رميم ഈ ദ്രവിച്ച് പൊടിപൊടിയായി പോയ എല്ലിനെ ആർക്കാണ് ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് ആ മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന നിഷേധിയുടെ ചോദ്യം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നിഷേധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആ എല്ല് പൊടിപൊടിയാക്കി കാണിച്ച ധിക്കാരിയോട് പറയും ആദ്യം ആ എല്ലിനെ പടച്ചവനില്ലയോ ആ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പടച്ച റബ്ബ് തന്നെ അതിനെ ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയൂ നബിയേൽ അവൻ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും കഴിവുള്ളവനാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ചും വിവരമുള്ളവനാണ് അതിനു മുമ്പ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവൻ അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് മറന്നുപോയി അല്പം ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ചോദിക്കൂലായിരുന്നു എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റുന്ന من جهنم في غدي يا رب صل على من هل بالهرب طه الرسول الذي قد خص بالكرم ا ചോദ്യ കർത്താവ് മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തവൻ നസീ ഖൽഖഹു അവൻ അവന്റെ സിട്ടിപ്പിനെ മറന്നുപോയി അവനെങ്ങനെ എല്ലായിട്ട് ഇങ്ങ് പ്രസ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങണ്ടായി വന്നതാ ഒരു എല്ലിങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നതാ ഇവൻ അല്ലെ പല്ലിങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നതാ ഇവൻ ശരീരം ഇങ്ങനെ വന്നതാ അല്ലല്ലോ പിന്നെ അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പാപ്പയും ഉമ്മയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മകൻ ആ മകൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അംശങ്ങളിലുള്ള ഒരു ചെറിയ അംശം അതാണ് മനുഷ്യന്റെ സിറ്റിപ്പിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു തല ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണൂല അതിന് ഉപകരണം വെച്ച് നോക്കണം അത്രയും ചെറിയൊരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു തല പഠിച്ചു ആ അള്ളാഹുവിന് ഈ പൊടിപൊടിയായി പോയ എല്ലിൽ രണ്ടാമത് പടക്കൽ ഒരു പ്രശ്ന ഇത് മുഴുവനും പഠിച്ചു അതിൽ നിന്നല്ലേ അള്ളാഹു താല എന്ന് മാത്ര അതിങ്ങനെ പടച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവൻ എന്താണ് അവന്റെ എല്ലിന് എത്രയെ തൂക്കം അവന്റെ പല്ലിന് എത്രയെ തൂക്കം എന്താണ് അവന്റെ ശക്തി ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അംശത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ അംശത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് അള്ളാഹു താല അള്ളാഹുവിന് ഒരു പ്രശ്ന മനുഷ്യൻ രണ്ടാമത് പടക്കൽ ഒരു പ്രശ്ന ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത് തന്നെ അത്ഭുതകരമായ പടക്കലല്ലേ പഠിച്ചത് സുഹാനല്ലാ 
ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ഇന്നാളെ മോനാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നു കാരണം ഇത്രയും ചെറിയ ഇതില് ആ മുഖത്തിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ബാപ്പയുമായി അല്ലെ ഉപ്പാപ്പയുമായി ഒക്കെയുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹു ഇത്രയും ചെറിയ അംശത്തിൽ നിന്ന് ബാഹു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയോ അതേ സമയത്തോ എല്ലാരെ മുഖവും വെവ്വേറെയാ ബാപ്പാന്റെ ഫോണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് തുറക്കുന്ന ഫോണാണെങ്കിൽ മകനിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തുറക്കൂല അത് ബാപ്പ എന്നെ നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് തുറക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് വിദേശത്തൊക്കെ വരാൻ പോകണേ എമിഗ്രേഷനിൽ വരെ വെറും ഇങ്ങനെ മുഖം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്ന സംവിധാനം വരാൻ പോകണേ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഫേസ് കൊണ്ട് മാത്രം തുറക്കുന്ന ഫോണുകൾ ബാപ്പാന്റെ മുഖം കണ്ടാലും മകന്റെ ഫോണ് തുറക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് കണ്ടാലോ കണ്ടാ നല്ല സെയിം സെയിം മകനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നാലോ ആ ബാപ്പാക്ക് പന്ത്രണ്ട് മക്കളുണ്ട് പന്ത്രണ്ടും തമ്മിൽ ഈ മുഖത്തിലെ ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ പന്ത്രണ്ടും വെവ്വേറെയാ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ച പെൺകുട്ടി പൊട്ടു പോകില്ലേ ജേട്ടൻ കയറി വരുമ്പോ ഇതാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് വിചാരിക്കൂലേ അതുമില്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് താനും കണ്ടാലോ എല്ലാരും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സെറ്റിപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എല്ലാരും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഇനിയോ അതുകൊണ്ട് മാത്രമായോ മാത്രമൊന്നുമല്ല സുബാനല്ല ചിലപ്പോ ഉമ്മ കറുത്തിട്ട് ഇയാളും കറുത്തിട്ട് കറുത്താൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല സ്വഭാവം കറുത്തു പോയില്ല ഈ പേക്കറ്റ് കറുത്താ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല പേക്കറ്റ് നല്ല പേക്കറ്റാണ് ഉള്ളിലുള്ള സാധനം നല്ലതാണെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം അതേ സമയത്ത് പേക്കറ്റ് നല്ല സാധനമുണ്ട് ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ കെട്ടതാ പിന്നെ അവിടെ എന്താ കാര്യം അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല സ്വഭാവം നന്നാ ചിലരുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് പേക്കറ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കളർ വെളുത്തതാണെങ്കിൽ ഈ വെളുപ്പില്ലാത്തവന് പരിഹസിക്കുന്ന ചില കിബ്രന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അവന്റെ ഉള്ളു വളരെ മോശമായതുകൊണ്ട് പേക്കറ്റ് മാത്രമേ നന്നായിട്ട് അതുപോരാ ഉള്ളു തന്നാകണം മനസ്സ് തന്നാകണം അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ ഉപ്പാപ്പാന്റെ അതേ കളർ അല്ലെ ഉമ്മാമാന്റെ കളർ എന്തെല്ലാമാണ് അള്ളാഹുദ്ദൻ ഈ ചെറിയ അംശത്തിൽ വെച്ചത് നാളെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരാളുടെ കാലിന്റെ മടം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞ രൂപത്തിൽ പിന്നെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല ഉമ്മാന്റെ കാലും കണ്ടില്ലേ സുബാന തണുപ്പ് കാലത്ത് ഉമ്മാന്റെ കാല് പൊട്ടിയ പോലെ ഈ മകന്റെ കാലും ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു വെച്ച് എത്ര ചെറിയ അംശത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ചിലര് നല്ല ഹാൻഡ് റൈസ് ബാപ്പാന്റെ എഴുത്തു നല്ല എഴുത്ത് അതിനു മകന്റെ എഴുത്തു നല്ല എഴുത്ത് ചിലര് ബാപ്പ നല്ല സ്വഭാവം മകനും നല്ല സ്വഭാവം ചില ആളുകൾക്ക് സുബാനുള്ള നാൽപ്പത് അയ്പത് വയസ്സായി നോക്കുമ്പോ ഷുഗറിന്റെ അസുഖം ഡോക്ടർ ചോദിക്കാണ്ട് ബാപ്പാക്കോ ഉമ്മാക്കാറ്റ് ഉണ്ടായിനോ ഷുഗർ ആ ഉപ്പാക്ക് ഉണ്ടായിനോ ആ എന്നാ ഭർക്കത്ത് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എന്തേ ഉപ്പാന്റെ ഭർക്കത്ത് കിട്ടിയതാ കിട്ടിയത് ഇത് എന്തിലൂടെയാ ഇത് വന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഈ ഷുഗറൊക്കെ വന്നത് ഈ ഒരു ഒരു തുള്ളി ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയുടെ ഒരാൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് അംശത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവരെ പടക്കാൻ അതിലാണ് ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ഷുഗർ വരെ അള്ളാഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി സുബാനല്ലാ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വലിയ അത്ഭുതം ഒരു സ്ഥലത്ത് പിരിവിന് പോവാണ് അലിബാബക്ക് തങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ട് പിരിവിന് പോവാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്നെ അഹമ്മദാബാദിലും മംഗലാപുരത്തും അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നിട്ടൊക്കെ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർ അള്ളാഹുരത്തേക്ക് ദീർഘായുസ് ആഫിയത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പിരിവിന് പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പിരിവിന് പോയി അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറി നല്ല പൈസ കിട്ടി അത് വാങ്ങി ഇറങ്ങി വേറൊരു പുര നോക്കും നല്ല വീടാ ഭയങ്കര വീടാ ഇവിടെ കയറി എന്താ കിട്ടുമെന്ന് അപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾ പറയാൻ അവിടെ കയറണ്ട തങ്ങളെ അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങക്ക് അയാളുടെ ഉപ്പാന് ഓർമ്മയില്ലേ അഞ്ചു ദിവസം കൊടുക്കൂല മോനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു തല ഈ ബുഹില് ഈ ലുബ്ധതയും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അംശത്തിനുള്ളിൽ ആ ബാപ്പാനെ പോലെ തന്നെ മോനും അഞ്ചു ദിവസം കൊടുക്കൂല ഇങ്ങനെ എല്ലാം അള്ളാഹു താല ഇത്രയും ചെറിയ അംശത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റബ്ബിന്റെ കഴിവ് അവന്റെ അധികാരം എത്ര വലുതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊക്കെ താനേ നടന്നു എന്ന് യുക്തി വാദിക്കല്ലാതെ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ളവന് പറയാൻ കഴിയും ലോകസ്രഷ്ടാവായ അതാണ് അവന്റെ മറുപടി അവൻ നമുക്ക് മോഡൽ പറയാണ് നമ്മളെ ചോദ്യം
وهو بكل خلق عليم أبن الله ستي قلق قرچو مريون نوانان ستي كان اريون نوانان كريب اللوانان أبن ستي جبانان أبن انيوم ستي كن دلي ورى پرسنو ملا نل پچ مرم آآ پچ آجا وٹ مرم پرسپرم ورسی پول ابڑ تی کت گیا آن پچ مرت لن تی ون دنگیرے نمو کریان گڑی ان دلیا تی کت جٹ دن اودیا تی انگوٹو پو گیا آن پوید بڑیا آن نریو لیا ورسی پول ون دے بڑن آن مری ان دلیا ابند سٹیپ پل بید تیلان آیا جماننا یا رب سبحانہ و تعالی مرن سے شمانے یا دارت جیبیدم بچد لہی الحیوان آن جیبید تین بندی ورنگان اللہ دانی بودی کا مہی جیبیدم آدان اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم میکم محسن عملا آران نل پرورتی جیون دن ننگل پریش کان ونڈی آن مرن اون جیوی دو ملاہ سٹی جیوی جیٹو لد او سورتکل مرن تل سمشے ملا مرن سیش ملا جیوی دو تل سمشے تل وغاش ملا Mile ... Indonesia چایا دارا آلا بند کاپی دارا آلا بند جوسگل دارا آلا بند پال دارا آلا بند تین دارا آلا بند ابن ادن نم پورا ابن ابن دا بدیے ہنی کن آروگیم دگر کن مدیم مندیے بچو ابن لہری دا پنن آلا پو گیا آل ویواہن گڑی چا پنڈی نے ابن بیٹل بید نی پیچ کڑت گیا آل اندنے ویواہن گڑی کات پنڈی نی پنن آلا پوئی Indonesia چندہ اللہ بدی اللہ منشت تو ملہ آہ منشن واللہ تدماری واللہ تدکاری چودی کٹے ابن میری کو نو ادے سمیت تجی ویدہ تند کٹی کالم مدلے باپا امے اچھن امے کڑمبتے یٹان جن مارے ادے پنگ مارے اللہ آوری اندر تی پڑی تی جی وی کو نو ஏல்வாசிகளுக்கு பரமாபதி நன்மஜையுந்தோம் குடும்ப பெந்தம் ஜர்க்குந்தோம் பிராயமுள்ள வரபுகுமானிக்குந்தோம் குட்டிகளோடை காரிண்ணியங் காணிக்குந்தோம் ஒரு தீப்ரவாதத்தினும் இல்லாம் பிகரவாதத்தினில்லாம் வர்கியதக்கில்லாம் அக்கரம பிரவர்த்தனங்களுக்கு கூட்டுதில் கொன்னில்லாம் Healthy 
യശസഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് അവനൊരിക്കലും മുൻഗാമികളെ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല മഹാന്മാരെ ഇകഴ്ത്തുന്നില്ല സയ്യിദന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നില്ല അലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ജീത്ത പറയുന്നില്ല അവൻ ഒരു അരാജക തൂമി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അവനത് അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല അസൂയ കാണിക്കുന്നില്ല വിദ്വേഷമില്ല വൈരാഗ്യമില്ല സ്വന്തം രക്ഷപ്പെടണം മറ്റുള്ളവരും രക്ഷപ്പെടണം എല്ലാവരും നന്നാകണം എല്ലാവരും പുരോഗമിക്കണം ഏത് മതമുള്ളവരും ആരോഗ്യം ലഭിക്കണം ഏത് മതമുള്ളവനും ഭക്ഷണം ലഭിക്കണം ആർക്കും വെള്ളം ലഭിക്കണം റഹ്മാനായ റബ്ബി അങ്ങനെയല്ലേ അവന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യം അതിനോടൊത്തു നിൽക്കുന്ന വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം കഥാക്കുന്നില്ല സുന്നത്തുകൾ കൈയൊഴിക്കുന്നില്ല ഖുർആാനോത്തൊരു ദിവസവും അവൻ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല വിക്രന്ദ്വായും കൈയൊഴിക്കുന്നില്ല ആർക്കും അവനെ കുറിച്ചൊരു കംപ്ലൈന്റ് പറയാനില്ല എല്ലാവരും അവനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നു നിഷ്കളങ്കനായൊരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും പട്ടിണി കിടത്തി വീട്ടിൽ കിടത്തി അതാ പാതിരാ സമയത്ത് അന്യ സ്ത്രീകളെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ തമ്മാടിയും മരിച്ചാൽ ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയാ ഈ ഭൂമി ലോകത്തെല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ലഭിച്ചു എന്ന് വരും പിന്നെ മരിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാളും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് കഴിയുമോ പിന്നെ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് മനുഷ്യന് മരണശേഷം ജീവിതമുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് കടുമണി തൂക്കം നന്മ ചെയ്തോ അതിന്റെ ഗുണം മനുഷ്യനെത്തിക്കും ആര് കടുമണി തൂക്കം തിന്മ ചെയ്തോ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് റബ്ബ് പുറത്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കും പക്ഷേ അതിനൊരു സമയം വരാനുണ്ട് ഉരുണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഭൂമിയിൽ വിശാലമായി ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭൂമി അത് എത്ര സ്പീഡിൽ കറങ്ങിയാലും അതിന്റെ പേരിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കറങ്ങൂല നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ വിധത്തിൽ പരത്തി തന്ന അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത് ഈ ഭൂമിയെ നമുക്ക് തന്നു ആ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അവൻ എത്തിച്ചേരുന്നു അതെങ്ങനെയായിരുന്നാൽ എവിടെ എത്തുക ഒരാളെ ചൂട്ട് കരിച്ച് പൊടിയാക്കിട്ട് കടൽ കൊണ്ടുപോയിച്ച് എന്നാലും ഭൂമി തന്നെ അല്ലേ കടലും ഭൂമി തന്നെ അല്ലേ എല്ലാരും ഭൂമി തന്നെ അല്ലേ ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിൽ പക്ഷേ ചിലരുണ്ട് ചുട്ട് കരിച്ചാലല്ലേ നല്ലത് ഈ മയ്യത്ത് മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ വലിയ വിഷമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ അതെന്താ അവരെ ന്യായം ചുട്ട് കഴിച്ചാ പിന്നെ അതിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇന്നാളും ഒരു മനുഷ്യൻ വെച്ചു ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ ചോദ്യം കേട്ടതാ എന്ന് ചോദിക്കാ ചെ ചുട്ട് കഴിച്ച് പൊടിയാക്കി മണ്ണ് വെണ്ണീറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മണ്ണിനൊന്നും കേടൊന്നും വരൂല ഇത് കൊണ്ട വെച്ചിട്ടല്ലേ അതേ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിൽ മണ്ണിൽ മറമാടണം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ കാരണം കാരണം പിന്നെ 
ആ മണ്ണിലൊക്കെ പ്രയാസമല്ലേ മണ്ണിൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ വെള്ളം ചീത്തിയാവും ഒക്കെ ചെയ്യൂലേ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചുട്ടം കഴിച്ചാൽ അതല്ല എന്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവരും വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് കിട്ടൂല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവൻ ആലോചിക്കുന്നതെന്നല്ല എന്തേ അവനെ തന്നെ അങ്ങ് കൊന്നുപോയി നിൽക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകലും ചിലപ്പോ കൂടത്തായി ഉണ്ടാവൂലേ അങ്ങനെ ഒരു കൂടത്തായി ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്ക എന്നാൽ ചുട്ട് കരിച്ചുമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പൊടി വാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യല് പിന്നൊരു സംശയം വന്നാൽ ആ സംശയം പിന്നെ എങ്ങനെ തീർക്കല് കടലിൽ പോയിട്ട് വെള്ളം മുക്കി കൊണ്ടു വന്നിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം മനുഷ്യ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ആവശ്യമാണ് മരിച്ചാലും കുടുംബങ്ങളെ സമാധാനത്തിന് ആവശ്യമാണ് നാട്ടിലെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് മരണശേഷം മയ്യത്ത് പ്രമാടുന്നതിലും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരിക്കട്ടെ ആ മനുഷ്യൻ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമി ഭൂമി കുലുക്കപ്പെട്ടു പോയി വലിയ കുലുക്കം ആ കുലുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന കുലുക്കമാണ് അതേതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കുലുക്കം കുലുങ്ങിയാൽ ആയിരങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് ഇത് ഭൂമി ഒന്നാകെ കുലുങ്ങുകയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള പാരങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം ഭൂമി പുറത്തേക്കിടുകയാണ് ധാരാളം മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളെ ഭൂമി പുറത്തേക്കിടുകയാണ് ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പ്രസവിച്ചു വന്ന കുട്ടിയില്ലേ നേരത്തെ ബാപ്പയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അണ്ടവും ബീജവും സങ്കലനം നടത്തി ഉണ്ടായ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് പുറത്തു വരുന്നത് പോലെ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതാ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തൊരു ചെറിയ അംശമുണ്ട് ആ അംശം മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാലും ചുട്ട് കരിച്ചാലും അവിടെയുണ്ട് അത് മുഖേന മനുഷ്യനെ വീണ്ടും റബ്ബ് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചു അതേ മാലഹ അന്നത്തെ ദിവസം ആ ഭൂമി ഭൂമിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയും ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് നീ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ബാപ്പ കാണുമെങ്കിൽ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഉമ്മ അറിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഭാര്യ അറിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു നേതാവ് അറിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു മക്കൾ അറിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു സ്നേഹിതന്മാർ അറിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഭർത്താവ് അറിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അതേ ഭാര്യ അറിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അതെല്ലാം ഭൂമി സാക്ഷിയല്ലേ ആ ഭൂമി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അതേ ആ ഭൂമി റിപ്പോർട്ട് പറയുമ്പോ എന്തേ ഭൂമിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇത്ര വലിയ ഓർമ്മ ശക്തി ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങളുടെ നാഥനാ ഭൂമിക്ക് എല്ലാ കാര്യവും തോന്നിപ്പിച്ച് അറിയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സന്ദേശം നൽകുകയാണ് ഭൂമി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുകയാണ് അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം 
ആണുമണി തൂക്കം നന്മ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഗുണം മനുഷ്യനെത്തിക്കുന്നു നേരത്തെ അണുമണി തൂക്കം തിന്മ ചെയ്താൽ ആ തിന്മയുടെ ഭവിഷ്യത്തും അവൻ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ജീവിതം കുറെ കഴിഞ്ഞു പോയി പത്തറുപതോളം വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു പോയി കുറെ അവിടെയും ഇവിടെയും നാക്കിട്ടിടിച്ചു കുറെ പ്രസംഗം നടത്തി കുറെ ക്ലാസ് എടുത്തു കുറെ യാത്ര ചെയ്തു കുറെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു പക്ഷേ എന്റെ യജമാനൻ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കബൂൽ ചെയ്തോ ഇല്ലേ എനിക്കറിയില്ല ആ ജീവിതത്തിനിടയിൽ പലപ്പോഴും പിശാചി വഞ്ചിച്ചു തടിയവക്ക് വഴിപ്പെട്ടു ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചത് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകാം വിരോധിച്ചത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ ഏടിൽ നിന്നത് മയച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ അതങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്റെ റബ്ബ് സുബാനഹുവത്തായാല ചോദ്യം ചെയ്ത് എന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുമോ ഇല്ലേ എനിക്കറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനീകളെ ഭൂമിനാത്തുകളെ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണം പാരത്രീക ലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണം പോറ്റി വളർത്തിയിൽ പിന്നെ വഴിയിലേക്ക് കടത്തിയ ഉമ്മപാപ്പമാർക്ക് വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി ഇക്കാലമത്രയും ദീനി ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുമ്പോ സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച ഭൂമിനീകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നു അതാഹു നമ്മുടെ ബജിനിസവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ദ്വാക്കിജാപത്തുള്ള ബജിനിസായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെയുള്ളവർ സദസ്സിലേക്ക് വരണം അതാഹു നമ്മുടെ ഈ ബജിനിസ് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബജിനിസായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മറന്നോ മനപൂർവമോ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എന്ത് തെറ്റുകളുണ്ടോ അത് മാപ്പ് നൽകട്ടെ എപ്പോഴും മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചു ഓർമ്മ വേണം മരണം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ജീവിതം ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ആകണം ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ക്രിസ്തലമാണ് ഈ ഭൂമി ലോകം ആ ബോധത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കണം അതിന് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ സാമ്പത്തിക രംഗം വളരെ ശുദ്ധമാകണം സാലിഹിങ്ങളെ കൂടെ ജീവിക്കാം സുഹാനുള്ള സ്ത്രീകൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും പലപ്പോഴും വാല് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കും കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് വാല് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ ഹൂറുല്ലികളായ നല്ല സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് എന്ന് കേൾക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു വാത് പറയുന്നവരും സാധാരണ നിലക്ക് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറില്ല സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാകും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറില്ല അപ്പോഴതെന്തേ പെണ്ണിനോടൊരു വിവേചനമാണോ സ്വർഗത്തിലും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ യുക്തി ആദ്യ സംശയമുണ്ടാക്കും അവന്റെ യുക്തിക്ക് വാദം പിടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് കേട് വരേണ്ടതില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തീൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ നമുക്കറിയാത്തത് അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കണം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞതായി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഞാൻ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരുടെ ഭാര്യമാരായി സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയും സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വർഗത്തിലെ ഭർത്താവാകാൻ യോഗ്യനല്ലെങ്കിൽ 
മഹാന്മാരുടെ ഭാര്യമാരായി മിനാത്തുകളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വിരാജിക്കാൻ കഴിയും അതിന്റെ തെളിവല്ലേ എന്നയുടെ ഭർത്താവ് ഫിറൌനായിരുന്നു പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് ഫിറൌൻ സ്വർഗത്തിലില്ല അല്ലേ അതുപോലെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തെളിവറിയാമല്ലോ വലിയൊരു മഹാനായിരുന്നു റബി എബിനു ഹൈസം റബി അള്ളാഹു എന്നു മഹാനവറുകൾ ഒരിക്കൽ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് മൈമൂന ബീവി എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യയാണെന്ന് കേൾക്കുകയാണ് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നു ആ പെണ്ണിനെന്താണ് സൽക്കർമ്മമുള്ളത് എന്റെ ഭാര്യയായി സ്വർഗത്തിൽ വരാൻ എന്താണ് പുണ്യകർമ്മമുള്ളത് മഹാനവറുകളെ അന്വേഷിക്കുന്നു ആരാണ് ആ പെണ്ണ് നോക്കുമ്പോൾ ആ പെണ്ണ് ആട്ടിനെ മേക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ പെണ്ണ് എന്ത് സൽക്കർമ്മമാ ചെയ്യുന്ന എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയി സുബാന മൂന്ന് ദിവസത്തോളം അവിടെ താമസിച്ചു നോക്കി ആ പെണ്ണ് ഫർദായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരമായാലൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കാരം കളാക്കുന്നില്ല കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നില്ല അനാവശ്യം പറയുന്നില്ല ദൈവത്തില്ല നമീമത്തില്ല ഏഷണിയില്ല ഭീഷണിയില്ല കളവില്ല സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുറേ കുറാൻ ഓതുന്നില്ല കുറേ ദിക്കറ് ചൊല്ലുന്നില്ല അതിനൊന്നും ആ പെണ്ണിന് സമയമില്ല അവൾ ആട്ടിനമേ ജീവിക്കുകയാള് ആ പെണ്ണാണ് പക്ഷേ വൈകുന്നേരമായാൽ ആട്ടിനെ മേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പെണ്ണ് ആ ആട്ടിന്റെ പാല് കറക്കുന്നില്ല കറന്നു കുടിക്കുന്നില്ല അവൾ അവളുടെ വീട്ടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു അവളുടെ സ്വന്തം ആട്ടിനെ കറുന്ന് കറന്ന് പാല് കുടിക്കുന്നു ആ കുടിക്കുന്നതിന്റെ പുറമേ ആ മഹതി അടുത്തുള്ള ആൾക്കും ആ പാല് തന്നെ കുടിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ചോദിച്ചു എന്തേ വേറെ ആട്ടിനെ കറന്ന് പാല് കുടിക്കാത്തത് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ആട്ടിനെ തന്നെ കറന്ന് പാല് കുടിക്കുന്നത് എന്തേ എന്തേ എല്ലാ ദിവസവും ഇതിനെ തന്നെ കറന്ന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് എന്തേ ആ പെണ്ണിന്റെ മറുപടി ഈ ആട് എന്റെ സ്വന്തം ആട് മുതലാളി എനിക്ക് തന്ന ആടാണ് മറ്റുള്ളതൊക്കെ മുതലാളിയുടേതാ ആട് മുതലാളിയുടെ ആട്ടിന്റെ പാല് ഞാൻ എങ്ങനെ കുടിക്കും മുതലാളിയുടെ ആട്ടിന്റെ പാല് ഞാൻ എങ്ങനെ സംഭാവന ചെയ്യും എന്റേത് മാത്രം ഞാൻ കുടിക്കുന്നു എന്റേത് മാത്രം ഞാൻ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു സുബാനല്ലാ പിന്നെയോ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്തേ നിനക്ക് വേറെ അമലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ പെണ്ണേ മഹാനായ എന്റെ വിനോട് പറയാണ് ലാ വേറെ അമലൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നെ അള്ളാഹു തേല ഏതൊരവസ്ഥയിലാണോ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും ആശിക്കാറില്ല ഞാനൊരു പ്രസിഡന്റ് ആകണം ഞാനൊരു സെക്രട്ടറി ആകണം ഞാനൊരു മന്ത്രിയാകണം ഞാനൊരു എം എൽ എ ആകണം ഞാനൊരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആകണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അള്ളാഹു തേല തന്നതിനപ്പുറം എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തന്നതിനപ്പുറം എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല റബ്ബ് എനിക്ക് അംശയിച്ച് എന്നതിൽ എനിക്ക് പൊരുത്തമാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന നിലക്ക് നെട്ടോട്ടമോടാൻ ഞാനില്ല ഹറാബിലൂടെ സമ്പാദിക്കാനില്ല അന്യന്റെ എടുക്കാനില്ല എന്റെ റബ്ബ് തന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എങ്ങ് നിൽക്കും ഉടനെ ചോദിച്ചു അല്ല പെണ്ണേ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ ഭാര്യയാണ് നീ എന്ന വിവരം നീ അറിയുമോ ഉടനെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളാണോ റബി എബിനു ഹൈസം അതേ റബി എബിനു ഹൈസം ഞാനാണ് റബി എറുതിയുള്ള മറുപടി പറയാണ് സുബഹാനല്ലാഹു ജല്ലാലുഹു 
ഹലാല് കൊണ്ട് മതിയാക്കി സ്ഥാനമാനം ചിന്തിക്കാതെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് അള്ളാഹു തന്നതിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട് അള്ളാഹ് ഫർദാക്കിയതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി സുന്നത്തുകളും അതുപുമെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം നൽകുന്നുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിക്കപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആ സ്വർഗം ലഭിക്കാനാണ് ബി വി ആസിയർ കാലിനും കൈക്കുമൊക്കെ നല്ല ആണി വെച്ച് തറിച്ച് ഏറ്റുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസിൽ ഉറച്ചു തിന്ന് റബ്ബിബിനിലി എന്തൊക്കെ ബൈത്തം ഫിൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വീട് തരണേ റബ്ബേ ഫിറൌനിന്റെയും ആളുകളെയും ഈ മർദ്ദനത്തിൽ രക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ ഉമ്മമാരെ സുബിഹിക്കഴുതേറ്റ് നിസ്കരിക്കാതെ നിസ്കാരം കഥാക്കുന്നതിന് മടി തോന്നാ മടി തോന്നിയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചാൽ ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ ആലിമികളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ നേതൃത്വത്തെ ധിക്കരിച്ചാൽ അയൽവാസികളെ ശല്യം ചെയ്താൽ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചാൽ ജീവിതം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാതിരുന്ന സ്വർഗം ലഭിക്കുമോ അണുമണി തൂക്കം തെറ്റി ചെയ്തവർ തിന്മ ചെയ്തവർ അത് കണ്ടെത്തിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട് അള്ളാഹു ആ ദിവസത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നവരിൽ നമ്മെ മുഴുവനും ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ മറുപടി ചെയ്യപ്പെട്ട മഹാന്റെ പേരിൽ മരിച്ചു പോയ അമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഫാത്തിയും സുഹൃത്തു നീട്ട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ജാബത്തുള്ള മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ചിത്താരി ഹംസ ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ടിന്റെ സമയമാണ് താഞ്ചുലമ്മയുടെ ആണ്ട് വരാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ മരിച്ചു പോയ പല ആളുകളുണ്ട് ധാരാളം പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് നേതാക്കളുണ്ട് ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് നമ്മുടെ പരിചയക്കാർ പലരും മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് വാഹു സ്മഹനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ ഫാത്തിയും സുഹൃത്തു ഓതുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊണ്ടുവന്ന് തരണം അതിനാണ് ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഒരു ബക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ എവിടെ പോയി പ്രവർത്തകന്റെ വാപ്പ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കളം ഇൻഷാ നമ്മളെ നാട്ടിനടുത്ത് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഖത്തറിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു അപകടം പറ്റി വിഷബാധയോ എന്തോ ഒന്നും സംഭവിച്ച് മരിച്ചു പോയി എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു തല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു ക്ഷമ നൽകട്ടെ നാദാപുരത്ത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മൈൻ ഹാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ തൃപ്പങ്കോട്ടൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ സുബിഹിക്ക് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വെട്ടിച്ചെറിയും ഇങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ അവിടെ പോകാനായില്ല ഹുമാൻപെട്ട തങ്ങളവറുകൾ അവിടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല മായൻ ഹാജിക്കും പുറത്തു കൊടുക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ പലരും ഈ അടുത്ത് മരിച്ചു പോയി രാജുൽ ഹുദയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകരായ മാക്കുൽ മുഹമ്മദ് ഹാജിയും ശരീഫ് സഖാഫിയും മരിച്ചു പോയി രണ്ട് കുട്ടികൾ അപകടത്തിൽ വേറെ മരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ പലരും പലരും ദിനേന മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാവരും കപ്പുറിലും സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ഈ പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തകന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഫാത്തി ഹുദയാണ് ഫാത്തി ഹുദയിട്ട് ദ്വാരക്ക് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊണ്ടുവന്ന് തരണം തുടക്കാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം ഇന്ന് നല്ല സംഭാവന കൊടുത്താൽ ധാരാളം സംഭാവന കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തരത്ത് ഓഫീക്ക് വരും ചിലരുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് അവനെ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു ബേജാറാന്ന് അങ്ങനെയല്ല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു തരത്തില്ല ഏത് കാര്യം നല്ലതാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് വിശ്വശരിയാൻ വേണ്ടി ഓൺലൈനിൽ ഒരാൾ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ നൗഫലും അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസയും അതുപോലെ വിസയും ഇഖാമി ഒക്കെ ശരിയാണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അൽഫാത്തിഹ ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من سر ما خلق ومن سر واسق إذا وقب ومن سر النفاثات في العقد ومن سر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من سر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رمود صلاة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ستريغ الرتب كتو ارتاقنا اللهم الله تعالى قبول زيتا امنا نوڑا واندن پو കുറ്റിയാടി സിറാജ് ലഹുദിലേക്ക് നേർ ചേർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തല അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന എല്ലാ ബർക്കത്തും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ എല്ലാവരും നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ അമീൻ പറയണം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദയ്യ വാഫി നഅമഹു യുകാഫി മസീദ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം മുബാരിക് അലാ റസൂലിക വ ഹബീബിക സയ്യിദന മുഹമ്മദ് വ അലാ ആലി വ അസ്വഹാബി സയ്യിദന വ മൗലാന മുഹമ്മദ് അർഹമുർ റഹീമിനായ റബ്ബേ നിങ്ങൾ ഓദിയതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഞങ്ങൾ എല്ലാ അമലുകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നിങ്ങൾ ഓദിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ ഇവിടെ മറുവിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം മരിച്ചു പോയി അവരുടെ എല്ലാവരുടെ കബറിലും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നിൻ്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ മുതൽക്ക് എല്ലാ മഹാന്മാരെ ഹദറത്തിലും നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാന് അവരുടെ ദറജകളെ നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ നിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളത് ഈ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ നിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നോട്ടം നോക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മനസ്സും ഞങ്ങളുടെ നാവും ഞങ്ങളെ സർവ്വാവയവങ്ങളും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിനക്ക് സംരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയോ നീ വിരോധിച്ചതെന്ത് സംഭവിച്ചു പോയോ നീ കൽപ്പിച്ചതെന്തൊഴിഞ്ഞു പോയോ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാ മുമിനീങ്ങൾക്കും മൂമിനാത്തുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്കും ഗുരുനാഥന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും ഞങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും മാപ്പ് തരണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾ മരണശേഷമുള്ള ജീവിതം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നിൻ്റെ അധികാരത്തെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഞങ്ങളെ ദൗർബല്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ അബദ്ധങ്ങളാണ് നിന്നെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ടല്ല തെറ്റ് ചെയ്തതൊന്നും അതെല്ലാം മാപ്പ് തരാൻ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മപാപ്പമാർക്ക് ഉസ്താദുമാർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രിയം വെച്ച എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ ദീനീ സംരംഭങ്ങളെ സഹായിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ വിദേശത്തു നാട്ടിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ ഏത് മനീഷത്തിൻ്റെ വഴി തേടുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ ഹൈറും പറക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ സർവ ശർറുകൾ മുസീബത്തുകൾ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാനെ എന്ത് രോഗം കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ടോ ദുബായിലുള്ള മുഹമ്മദ് റാഫി ചെറിയ മകന് പനിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ ചികിത്സയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ വേദന കൊണ്ട് രോഗം മാറാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് പറയാത്തവരുണ്ട് ആർക്കെന്ത് വേദനയുണ്ടോ രോഗമുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ പരിപൂർണമായി സിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ സിറാജ് ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകൾ നൽകിയ പതിനായിരങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും എന്ത് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരാണോ നീ നീക്കം ചെയ്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റണം റഹ്മാനെ ഗർഭിണികൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കൾ നൽകണം റഹ്മാനെ 
ഇണകളില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകൾ നൽകണം റഹ്മാനെ വിസൈഡ് ഐഹാമയുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഏത് വിഷയത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടോ നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന സർവയാത്രകളിലും നിന്റെ കാവൽ തരണം റഹ്മാന് നീ തുണയാകണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിന്റെ കാവൽ തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളുടെ എളിയ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയോ യാത്ര പോകേണ്ടി വരുത്തു അവിടെ എല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണം റഹ്മാന് സർവ സെറുകൾ മുസീബത്തുകൾ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാനെ കടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞെരിക്കങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പലതും ശരിയായി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ ലൈസൻസുകളും പെർമിറ്റുകളും ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നീ എളുപ്പം ചെയ്യണോ റഹ്മാനെ കടപ്പാടുകൾ വീട്ടാർ എളുപ്പം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ പലതും വാങ്ങി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് വിറ്റ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇലാഹ ഇല്ലോ ആ കലിമ ചൊല്ലി നിന്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഞങ്ങളാത്തിപത്ത് നന്നാക്കി തള്ളും റഹ്മാനെ ആത്തിപത്ത് നന്നാക്കി തള്ളും റഹ്മാനെ മരണത്തെ കുറിച്ചും വിശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മരണം നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ മരണശേഷം രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഒരു നാരീത്ത് സ്ലാത്തിയുള്ള ഞാൻ ഇപ്പൊരു കാര്യത്തിന് പോവാണ് അത് ഹൈറായ നിൽക്ക് തീരുമാനാകണം وَتَمْ فَرِجُ بِهِ الْقُرَبُ وَتُقْوَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَارُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحِسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجِهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكُ اللهم انا نسالك بانا نشهد انك انت الله الذي لا اله الا هو الواحد الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام حقق رداءنا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب جميع من له وصلت الينا الى الخيرات يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مسجد الصحابه الكوكوت ويعندل لابين ഇരുപത്തൊമ്പത് മകരുവിന് തന്നെ തുടങ്ങി ഇവിടുത്തെ പല ഒമ്പോണിയാകൂല അതുകൊണ്ട് പേര്